హలో అండ్ వెల్కమ్ టు వి ట్రావెల్ ఎక్స్పి నా పేరు ఆదిత్య ఇప్పటిదాకా కంపెనీస్ తయారు చేసే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చూసాం అండ్ పెట్రోల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్తో పాటు నడిచే హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ కూడా చూసాం కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఎమ్మెల్యే రేటీలో ఉన్నాం అంటే మరి లక్ష్మారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దొండిగల్ అయితే ఉన్నాం హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఈ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఒక 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 ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అయితే రెడీ చేశారు ఇది మనకి పల్సర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సిసి వెహికల్ అనమాట దీని వాళ్ళు టోటల్గా ఎలక్ట్రిక్ అయితే షిఫ్ట్ చేశారు సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎటువంటి హర్డిల్స్ అనేవి ఎదుర్కొన్నారు ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే మొత్తం మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో బ్రదర్స్ మీ పేరు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి నా పేరు శైలేష్ నేను ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన పర్సన్ సో నాది ఫోర్త్ ఇయర్ మా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడే అయిపోయింది సో మేము ఇది మా మేజర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ లాగా దీన్ని చేసాము సో దీంట్లో మేము స్క్రాప్లో నుంచి ఒక వెహికల్ తీసుకొని సో కంప్లీట్ యూజ్లెస్గా ఉన్న వెహికల్ని ఇంజన్ రిమూవ్ చేసేసి కంప్లీట్ ఎలక్ట్రిక్గా కన్వర్ట్ చేసాము సో జనరల్గా ఎలక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారు చేయాలంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్స్ కానీ లేకపోతే వేరే వేరే కంపెనీస్ తయారు చేయలుతాయి కానీ మీకు అసలు ఐడియా ఎలా వచ్చింది జనరల్గా ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏదన్నా ఒక చిన్న అమీర్పేటలో ఒక ప్రాజెక్ట్ కొనుక్కొచ్చామా చేసామా అని చెప్పి ఉంటుంది వై యూ చూస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా అందరికీ తెలిసిందే గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక రూల్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఏ వెహికల్స్ కూడా రోడ్ మీద యూస్ చేయొద్దు అని ఒక రూల్ అయితే ఉంది సో అలా మనకి డే బై డే యూస్ చేస్తున్న కొద్దీ అలా వెహికల్స్ అనేవి ఇఫ్ వాళ్ళు రూల్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతాయి అట్ ద ఎండ్ వచ్చేసరికి వెహికల్స్ డమ్గా యూజ్ చేయనివి చాలా ఉంటాయి సో దాన్ని మనం అలా వేస్ట్గా స్క్రాప్కి పడేయకుండా సో ఇలా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ యూజ్ పెడితే వాటిని మళ్ళీ మనం ఇంటి దగ్గర రీయూస్ చేసుకునేలాగా చేసుకోవచ్చు సో దాని బేస్ మీద మేము ఇలా కన్వర్ట్ చేసాం ఈ వెహికల్ తయారు చేసింది మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి మీరు మొత్తం తయారు చేశారు కదా మొత్తం మీకు ఎంతగా చేయండి మాకు నియర్లీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దాకా కాస్ట్ అయింది ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇంక్లూడింగ్ వెహికల్ ఇంక్లూడింగ్ వెహికల్ మోటార్ బ్యాటరీ స్కిట్ కంప్లీట్లీ సో ఏ టు జెడ్ ద కన్వర్షన్కి మాకు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఛార్జ్ అయింది ఓకే నా పేరు వచ్చేసి వీక్ష వీక్షిత్ నేను త్రిప్ త్రిప్లీ చదువుతుంటున్నాను సో బేసికల్గా మాకు ఈ ఐడియా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు చూసేటట్టు అయితే అందరూ ఈవీ అన్ అనుకుంటున్నారు బయట టాక్ అంతా ఈవీ ఉంది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అయితే ఏంటంటే ఈ ఈవీకి వెళ్తే మరి అది ఎకో ఎకో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీ ఒకటి సో ఐడియాస్ వచ్చేసి ఇది మా బేస్ బే బేసిక్ బైక్ మోడల్ మోడ్ మోడల్ సో ఎవ్రీ బైక్కి కావాల్సింది మనకి టార్క్ అవసరం ముందు ముందుకు మూవ్ 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 అవ్వాలంటే ఓకే సో బేసికల్ మేము ఆడిందంటే వన్ 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 హెచ్పి మోట్ మోటార్ విత్ లెడ్ 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 యాసిడ్ బ్యాట్ బ్యాట్ బ్యాటరీస్ సో ఇది వచ్చేసరికి ట్రాటిల్ మరి మరి మనకి ఇది ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఓకే సో ఇది ఆన్ చేసి యాక్స్ యాక్స్ యాక్సలరేషన్ ఇచ్చామనుకో మూవ్ మూవ్ అవుతుంది మరి సో టార్క్ వస్తుంది దీంట్లో వాడే మోటార్ మీరు చెప్పింది వన్ హెచ్పిలో చెప్పారు అంటే మనకి ఎన్ని వాట్స్ మోటార్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది వాట్స్ వచ్చేసి వన్ వన్ హెచ్పి అంటే సెవెన్ ఫార్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ ఓకే ఇది సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ మోట్ మోట్ మోటార్ దీంట్లో బ్యా మీరు బ్యాటరీస్ ఏం వాడారు బ్యాటరీస్ మేము వాడేది లెడ్ యాసిడ్ బ్యాట్ బ్యాట్ బ్యాటరీస్ ఓకే సో ఒకటి టూ టువెల్వ్ ఎంఏహెచ్ టూ టువెల్వ్ వోల్స్ మొత్తం ఫోర్ బ్యాట్ బ్యాటరీస్ వాడాం ఓకే సో ఇది మనకి ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వెళ్ళే ఫీచర్ అన్ అనమాట సో ఇవాళ రేపు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ వెహికల్స్ అందరికీ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫీచ్ ఫీచ్ ఫీచర్ వస్తుంది సో ఇది ఆన్ అవుతే ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ వెళ్తుంది ఆఫ్ పెడితే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ వెళ్తుంది ఓకే సో ఎవ్రీ బైక్ ఉండేకి ఒక హెడ్ హెడ్ లైట్ ఆన్ ఓకే సో ఇది బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇదేంటి ఇది మనకి వచ్చేసి బేసికల్గా వోల్ట్ వోల్ట్ మీట్ మీటర్ అంట అంట అంటాము బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఎంత ఉందో ఏందో దీ దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేటట్టయితే ఇది ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ టు ఫార్ట్ ఫార్టీ వోల్స్ వెళ్తే అక్కడ వరకు సేఫ్ అనమాట బండి డ్రైవ్ చేసి ఫార్టీ ఏంటంటే టోటల్గా లో బ్యాటరీ అయినట్టు మొత్తం లో బ్యాటరీ అయిన అయినట్టు అయినా కూడా ముందుకు వెళ్తుంది కానీ అంత స్పీడ్ లా ఉండేది అనమాట ఓకే అండ్ కంట్రోలర్ వచ్చేసి మేము దీన్ని బండి లోపల పెట్టి పెట్టాము ఓకే కంట్రోలర్ అండ్ ఇదేంటి అది మనకి బ్రేక్స్ అనమాట ఇప్పుడు మామూలుగా చూ 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 చూసినట్టయితే మనకి బ్రేక్స్ వస్తాయి కాకపోతే ఎలక్ట్రికల్
ఫ్రంట్ లో ఉన్న డిస్క్ బ్రేక్ ని టోటల్ గా వాళ్ళు డిసెంగేజ్ చేశారు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ అయితే పెట్టారు ఈ బ్రేక్ ని మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సెన్సార్ ఉంటుంది ఆ సెన్సార్ ద్వారా ఈ మోటార్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది అన్నమాట సో మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన హడిల్స్ ఏమున్నాయి అంటే జస్ట్ ఒక వెంటనే మేము ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే మీకు గైడ్స్ కూడా త్వరగా ఒప్పుకోరు సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి మీరు వాళ్ళని ఒప్పించడానికి మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు అండ్ వాళ్ళు ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఓకే సో మేమైతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇది అంతే చాలా ఈజీ ప్రాజెక్ట్ కాదు సో చాలా టైం టేకింగ్ అండ్ ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టాలి ఇట్లాంటి వాటి గురించి సో యాజ్ అ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మేము ఏదో ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో రావాలనుకున్నాం సో ఆ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎందుకు కావద్దు సో అలా అయితే ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యూచర్ మొబిలిటీ ఉంటుంది సో ఆ ఆస్పెక్ట్ మీద మేము అనుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం సో దీంట్లో వచ్చేసరికి మేము మా టీం అందరం మా హెచ్ఓడిని అప్రోచ్ అయ్యి సో అలా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి సో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని అప్రూవల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ కాలేజ్ కూడా మాకు అన్ని వేస్లో హెల్ప్ చేసింది ఫైనాన్షియల్గా అండ్ అలానే ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్గా కానీ లేదా ఏదన్నా మెంటర్షిప్ గైడెన్స్ ఏది కావాలన్నా కంప్లీట్ మాకు కాలేజ్ త్రూ వచ్చింది జనరల్గా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ థౌసండ్లో అయిపోతుంది అమీర్ పేట్కి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చేస్తాం మీరు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అంటే మీరు ఫండ్స్ కూడా పుల్అప్ చేసుకోవడం కష్టం ఫండ్స్ కూడా ఎంత పేరెంట్స్ని అడిగినా కూడా దే లుకింగ్ ఫర్ అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ అయ్యిందంటే అంత ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆలోచిస్తారు కదా సో అది మీకు ఎలా అయింది అంటే మీరే టోటల్గా పెట్టినా లేదా కంపెనీ మీకు కాలేజ్ ఏమన్నా మీకు సపోర్ట్ చేసిందా కాలేజ్ మాకు సపోర్ట్ చేసింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ కాలేజ్ మాకు సపోర్ట్ చేసింది సో రెస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మేము స్టూడెంట్స్ మేము ఎవరైతే టీం ఉన్నామో ఆ టీం మేనేజ్ చేసుకుంటాం సో బ్రదర్ దీంట్లో మనకి మెయింటెనెన్స్ ఏముంటుంది మెయింటెనెన్స్ అంటే జనరల్గా ఏం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మా మామూలుగా కమ్ కమ్ కంబషన్ ఇంజన్స్ అనుకో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ టూ టు టూ మంత్స్కి వెళ్ళాలి కానీ ఇలా ఓన్లీ ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళాలి కానీ జనరల్ సర్వీసింగ్ అలా ఏముండదు ఏముండదు జస్ట్ మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా అనేది వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా ప్రస్తుతానికి అండ్ ఒకటి లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా అందరూ లిథియం ఏమంటున్నారు కదా సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది ఎలా అయితే ప్రోటోటైప్గా మేము ఇది దీన్ని డిజైన్ చేసామో సో లో కాస్ట్లో ఉండడానికి మెయిన్లీ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఏ మేజర్ వెహికల్ చూసుకున్నా నియర్లీ వన్ ల్యాక్ దాకా అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సో కాస్ట్ కటింగ్ చాలా ఉండాలి అండ్ అలానే ఒక కస్టమర్కి ఒకవేళ తను కన్వర్ట్ చేసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కూడా తనకి ఆ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఉండాలి సో దాని గురించి మేము లెడ్ యాసిడ్ యూజ్ చేసాం సో అది మనకి ఇప్పుడు లిథియా మ్యాన్లోకి వెళ్ళొచ్చు వెళ్తే ఇంకా ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంటాయి అలా ఫీచర్స్ దాంట్లో చాలా ఎక్కువ దీనికి ఛార్జింగ్ ఎంత సేపు పడుతుంది ఛార్జింగ్ టైం మనకు వచ్చేసి ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ త్రూ ఛార్జింగ్ ఎలా పెడతారు త్రూ ఒక ఛార్జర్ మేము డిజైన్ చేసాము ఎస్ఎంపిఎస్ ఛార్జర్ ఓకే సో అండ్ ఇక్కడ ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది సో ఇది ఛార్జింగ్ పోర్ట్ దీంట్లో మనం పెట్టేసి దీంట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని మనము మన బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి ఛార్జ్ అయ్యేందుకు ఎన్ని యూనిట్స్ మనకు పవర్ అవుతుంది సో వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ పవర్ వన్ యూనిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ అన్న ఈ వన్ యూనిట్ లో ఈ వెహికల్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది రేంజ్ ఎంత వస్తుంది వన్ యూనిట్ పవర్ లో మనకి స్పీడ్ అనేది ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఆన్ అన్ యావరేజ్ అండ్ రేంజ్ కూడా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వేరీ అవుతా ఉంటుంది అది డిపెండ్స్ ఆన్ స్పీడ్ మనం వెళ్ళే స్పీడ్ వెయిట్ రేషియోస్ చాలా ఉంటాయి సో అవన్నీ పోయినా కూడా ఎంత మినిమం టు మినిమం వేసుకున్నా ఫార్టీ స్పీడ్ ఒక ఫార్టీ హండ్రెడ్ వాట్స్ బ్యాటరీ అనుకుంటా సిక్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ బ్యాటరీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వాట్ అవర్ బ్యాటరీ అండ్ మనకి మోటార్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ మోటార్ అనమాట ఇది మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది ఎక్కడ మనకి వన్ కిలో వాటర్ ఉంటే అది మనకి ఒక సిక్స్టీ దాకా వెళ్తుందా ఎస్ ఎస్ ఈజీగా సిక్స్టీ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ మనకి రేంజ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో అంత ఎక్కువ రేంజ్ కావాలి అంటే మనం కొంచెం హైయర్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న మోడల్కి వెళ్ళాలి సో ఇంకా అది ఈ వెహికల్లో ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తే మనకి ఈజీగా సెవెంటీ టు ఎయిటీ స్పీడ్ వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రేంజ్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన సిఐఈ అంటే సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఒక సెంటర్ గురించి డీటెయిల్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట ఈ వీడియోలో ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ నేమ్డ్ సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ 
మేము స్టూడెంట్స్కి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్స్ ఎంబేడ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఈ టెక్నాలజీస్ మీద స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ ఐడియాని ఒక షేప్ ఇవ్వడానికి ఈ టెక్నాలజీస్ అని అవసరం అవుతాయి అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఆ స్టూ ఆ ఐడియాని ప్రొడక్ట్గా మారుస్తారు ఆ ప్రొడక్ట్గా మార్చిన తర్వాత దాన్ని మార్కెటైజ్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఏదైతే అవసరం అవుతుందో ఆ సపోర్ట్ మొత్తం కూడా మేము ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ కోర్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ కోర్సులో వాళ్ళకి ఐడియాని ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలి ఐడియాని ఎట్లా స్టార్టప్గా మార్చాలి స్టార్టప్గా మార్చిన తర్వాత మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఆ కోర్సులో చెప్తాం అది వాళ్ళకి వాల్యూ యాడెడ్గా అవుతుంది ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే దే దే విల్ నాట్ సర్చ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఉద్యోగాలు వెంట పడకుండా దే పడకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత కంపెనీని స్టార్ట్అప్ చేయడానికి ఈ సెంటర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సార్ వాట్ యూ జనరలీ బిలీవ్ స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ మంచిది అంటారా లేకపోతే కొత్త కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం మంచిది అంటారా సో వాళ్ళకి చాలా మటుకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇఫ్ దే గో ఫర్ జాబ్స్ దే విల్ స్టాప్ ఎట్ ఎనీ వన్ పాయింట్ సో అటువంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో వాళ్ళ కనుక ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే దే 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 దెమ్ సెల్స్ కెన్ గివ్ జాబ్స్ టు ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అది మంచిది అంటారు ఇది మంచిది అంటారు సో అవునండి జనరలీ బిలీవ్ మేము స్టూడెంట్స్ జాబ్ చేయటం మీద కూడా వాళ్ళ కంపెనీ స్టార్ట్ చే చేయటమే వాళ్ళకి దేశానికి కూడా ఉపయోగకరం అని ఆలోచించే ఈ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేసాం ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లో వాళ్ళకి ఏ ఏ స్కిల్ సెట్ అవసరం అవుతుందో టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ కంపెనీ కంప్లీట్ స్కిల్ సెట్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు ది ఫైనల్ ఇయర్ దట్ ఈస్ హౌ టిల్ నౌ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంతవరకు పద్నాలుగు స్టార్ట్అప్స్ని మెచ్యూర్ చేసాం ఈ సెంటర్ నుంచి మరి లక్ష్మణ రెడ్డి ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రెండు వేల ఐదు సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడిందండి ఈ కాలేజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం దాంతోపాటు హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లైక్ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ స్టేజ్ టు వర్కింగ్ స్టేజ్ సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక చిన్న చూపు వచ్చింది సార్ బయట ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని వందల కాలేజెస్ అన్నీ వచ్చేసి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉద్యోగాలు ఇప్పించలేక అలాంటివి అటువంటి కాలేజెస్తో పోల్చుకుంటే మీ ఎంఆర్ఆర్ ఏంటి మీరు దేంట్లో మీకు స్పెషల్ సార్ ఎస్ ఎంఎస్ మీరు అనే మంచి ప్రశ్న అడిగారండి మేము ముఖ్యంగా ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్ మా చూసినట్టే తొంభై మూడు శాతం మంది విద్యార్థులు ప్లేస్ అయినారు పద్నాలుగు పదహారు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లు కాలేజీలు స్థాపించబడ్డాయి మాకు ఐబిఎం తర్వాత టెక్ మహేంద్ర ఇట్లాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో అవగాహన ఒప్పందం ఉంది మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మాకు ఎంఓ ఉంది జే హబ్ టీ హబ్ ఇట్లా ప్రతి చోట మా ప్రావీణ్యత ఉంది సో థ్యాంక్ యూ సైలేషన్ వీక్షిత్ మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎవరైతే ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడిప్పుడే తయారవుతున్న ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇటువంటి ఇన్నోవేషన్స్కి అయితే దారి తీసి మరిన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో కొన్ని కొత్త కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ ఏవైతే కొన్ని కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుందో ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము ఇట్స్ ఆదిత్య సైనింగ్ ఆఫ్ బై బై థ్యాంక్ యూ సైలేషన్ దీక్షిత్